सबा के स्वागत जाना चैनल टोटी फोर सप्ताहिक आयोजन जानले निरापद अनुष्ठने आज के आलोचनार विषय डिजिटल फरेंसिक दर्शक विषय कथा बोलते स्टूडियो तेज़ संगे रोचे बुएटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक इंजिनियरिंग विभाग अध्यापक डर शेख अनोरल फत्ता डर शेख अनोरल फत्ता आपना के स्वागत हमारे अनुष्ठने मृत अथवा डिफरेंट डिवाइस जगू आज से मैन तदंत है तो एक क्षेत्र में जो है जो आजकल डिफरेंट डिजिटल प्लैटफर्म चले आसनर फटोग्राफी बोली भिडियो अपनर जो वस अडियो तो यो एगुलो क्योंकि सब डिजिटल एक मीडिया डिजिटल तथ्य फले तथ्यगुलो जेमन जो मैन तदंत कर पिस्तलटा से व्यक्ति सत्य धरे छो क्या तेल आनी फिजिकल एविडेंस वो टेस्ट कर कैमिकल दिए और एम कर एक छवि आप दिल छवि आपनी उपस्थित आसल छवि छवि जा सत्य क्या सो डिजिटल फरेंसिक हे ये डिजिटल इनफरमेशन सत्यता जाचाई कर एक उपाय तो शुद्ध की छवि अपना फरेंसिक कर डिजिटल ना कि अन्न को माध्यम आय को जिन आतवा डिजिटल फरेंसिको कोपराधे क्षेत्र में ये बोलें फरेंसिक तेल के जमन वे दो उदाहरण दिए मृत व्यक्ति होते अथवा डिवाइस होते तो सरकम फरेंसिकटा कोथा के शुरू हो जो जैगाते अपना ये डिजिटल कन्भार्शनगुलो फर एक्साम्पल कथा बोल रेक कर लें तो एक अडियो एक गान से आसले गाय अन्न का दिए गई तेल से शिल्पी ये एक अपराध क्यों तेल से गई ना अन्न जैगा मिक्स कर कि इनकर्पोरेट कर लो ये क्योंकि एक अपराध तेल ये क्या क्योंकि एक फरेंसिक क्ज आपनी को लेखा लिखन को पब्लिकेशन कर गल्पे बी तैरि कर लेखागुल्लो अपनर ना तेल ये कैकाटूक एक अपराध अर्थात टेक्सट अडियो अपना निश्चय अने के हम देखे जो एक भिडियो तैरि बजारे चले आसले तरह भिडियो ना तेजे जैगागुलो यो हे अपना आवतार भेतरे सहजे जगह बुझी मीडियागुलो अडियो टेक्सट भिडियो इमेज एरपर एगो कथाय जाए यगल नेटवर्क मध्य दिए जा नेटवर्क क्योंकि अपना इनट्रुडार वे हैकार जैगाटे आघात आने नेटवर्क बोलते हमारे सेलफोनर पर स्टेजा तपर एगल कि यूज कर इंटरनेट वो जैगागुलो क्यों अपनी जा देखा बैर मानुष देखते अपनी ओई आईपी यूज करा एरपर चले ग क्लाउडे से अपनी डाटा रखें से जैगा आपनर इनट्रुडार एस से बिकृत कर दीते नष्ट कर दीते फले डिजिटल फरेंसिक आसले डिफरेंट जैगाते डिजिटल डेटा हैंडलिंग प्रसेस जेधर नष्ट कर देवा विकृत कर देवर घटनागू घटे ये प्रत्येक जैगाते सेगलते एनालसिस कर मूल तथ्य फिर आनाटाई होता है डिजिटल फरेंस तो जो मन करी हमारे को छवि बिकृत करा वस बिकृत करा भिडियो बिकृत करा हे तो क्षेत्र में चाहले कि आस डिजिटल फरेंस करते पर ना एन जेमन मानुष तो अनेक समय डाक्त ना जे निजे वेबसाइटे अनेक कि छोटो छोटो जिन आज है जरा आजकल तो सबाई खूब बोली टेक स्मार्ट तो वेबसाइटे नाना कारण एखे एक बुझे रखी डिजिटल फरेंसिकर जगत बस बड़ो तर एक आगे अपनी जे एक क्योंकि आसले आईनगत व्यवस्था फरेंसिक शब्दार साथ आईनी विषय जुक्त आर्पर टेक्नोलॉजी तो अने के आईनी जटिलता आईनी विषयगुलो के एकदम भूले गए निजे शुरू कर दिल अनेक कि नाना जतर जटिलता आनी कतटुकू इनफरमेशन एक्सेस करते पर पारबें ना तो हे डिजिटल फरेंसिकर एक पार्ट डेटाटा के अक्यूजिशन करा ने माइक्रोफोन छाड़ा तो कथा जाए ना वगलो एक जान जमन सेलफोन छाड़ा डिवा एक डिवाइस लागे कम्पिवटर लागे एक जगह और एक हे जो धरे निल हाथ कम्पिटार मध्य इमेजा आई 
মানুষ ওটা আসলে আজকাল অনেকে সফটওয়্যার বেসড চিন্তা করে কিছু ফ্রি সফটওয়্যার আছে সে হয়তো সেগুলো দিয়ে প্লে করতে পারে বাট অবশ্যই আমি বলবো এটা খুবই একটা ইন্টেন্সিভ প্রক্রিয়া এবং খুবই সেনসিটিভ একটা প্রক্রিয়া খুবই সেনসিটিভ আপনি কতটুকু জায়গায় কোথায় এটা মানে আসলে তো আমরা অনেকে বললাম ওই প্রযুক্তিবিদ কিন্তু আমি তো ক্রিমিনাল লজ এগুলো পড়িনি আমি তো আইন আইন বিশারদ না ফলে আসলে ক্রাইমটা কি সেটা জানতে চাচ্ছেন নাকি কে ক্রাইম করেছে তাকে জানতে চাচ্ছেন অ্যান্ড ক্রাইম কী ধরতে গিয়ে আপনি কে ক্রাইম করেছে জানতে গিয়ে অনেক কিছু করে ফেলেন তাহলে আপনি নিজে আবার ক্রাইমের মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে কি আসলে আইন প্রকারের সংস্থার দ্বারস্থ হওয়া উচিত অবশ্যই এবং মানুষ তো হচ্ছে অনেকগুলো কেস আপনি আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশ বা আমাদের যেগুলো যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আছে তাদের দেখেন প্রায় প্রায় কিন্তু এই নিউজগুলো কিছু নিউজ আমরা আসছে আর অনেকগুলোই হয়তো তারা প্রকাশ করছে না তো মানুষ যখন এই ধরনের অসহায় অবস্থায় চলে যায় আপনি কিন্তু জানতেও পারছেন না সে কতটা অসহায় তার ক্রমাগত ভূতুরে বিল আসছে ক্রেডিট কার্ডের এদিক ওদিক হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড ডলার বলছে না তুমি তো এরকম জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম আর আর একটা জগতের কথা তো বলতেই নেই যে এখন অনেকেই হয়তো হ্যারাসড হচ্ছে অনেক কিছু দিয়ে কারণ সে হয়তো কাজটা করে তো এই এই জায়গাগুলোতে যখন সে একটা অসহায় অবস্থায় চলে আসে অবশ্যই সে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গেলে তারা সেটা রেমেডি পাওয়ার মানে সুবিধাও সুযোগটা বেশি থাকে অবশ্যই অবশ্যই তারা তো আসলে ইকুইপড হ্যাঁ হয়তো কতটুকু ইকুইপ সেটা নিয়ে আলোচনা পরে আসে কিন্তু তারা কিন্তু এই সার্ভিসটা আমাদের দেশেও এখন তারা ইকুইপড আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপনি নিয়ে গেলেই তারা অনেক নলেজেবল এবং তারা জানে যে কি ধরনের রেগুলার কেস আসছে তারা সেই অনুযায়ী কিন্তু সেটা হ্যান্ডেল করবে ডক্টর ফাত্তা আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে কেউ যদি এরকম মনে করেন যে তার ছবি ভিডিও চেঞ্জ করা হচ্ছে তাহলে তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গেলে একটা রেমেডি পে পাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের দেশে এরকম ইকুইপমেন্ট বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কতটুকু আছে আধুনিক আচ্ছা তো আমার কিছুটা সুযোগ হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা তাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যতটুকু দেখেছি ফার্স্ট অফ অল একটু বলে রাখি এই পুরো জগৎটাই খুবই ফাস্ট চেঞ্জিং আপনি ভাবতেও পারবেন না যেহেতু আমরা আবার এটার উপর রিসার্চ করি সো এভরিডে এত বেশি চেঞ্জিং টেকনোলজি আসছে ফলে আপনি ডিভা মানে ফরেন্সিকের ফার্স্ট ফার্স্ট স্টেপটাই হচ্ছে ডিভাইস ফরেন্সিক তো আপনি ডিভাইসটাকে দিয়ে দিলেন এই ডিভাইসটা ফর্জড হয়েছে কি না কীভাবে ইউজড হয়েছে সেটা তো এই ধরনের প্রিলিমিনারি লেভেলের যে ফরেন্সিকগুলো সেগুলোর জন্য অবশ্যই আমি বলবো যে কনভেনশনাল অনেক টেকনিক্স আছে ডিভাইসেস আছে এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের সবারই সেগুলো আছে এবং তারা অবশ্যই সেটাতে ইকুইপড জি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ডিজিটাল ফরেন্সিকের ক্ষেত্রে কোনো বড় বাধা আপনি দেখেন কি না হ্যাঁ ওই যে বললাম বাধা অনেকগুলো আসলে যারা এই কাজটা করছে অর্থাৎ আপনার তথ্য বিকৃতি করছে যারা অপরাধী যারা যারা অপরাধী তারাও তো জানে যে আপনি কোন ধরনের ডিভাইস দিয়ে এগুলোকে রিট্রিভ করবেন বা ফিরিয়ে আনবেন আপনার আসল তথ্য ফলে যদি সেই লেভেলের যারা অপরাধী তারা কিন্তু চেষ্টা করবে কোনো একটা ইনফরমেশনের ভেতরে অন্য ইনফরমেশনগুলো লুকিয়ে রাখার সেই লেভেলের একটা তারা নিয়ে যাবে ফলে সেখান থেকে সেটাকে বের করে নিয়ে আসতে গেলে আপনার টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার ফলে আপনাকে কিন্তু সেই ফার্স্ট টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করতে হবে এনকোডিং করে রাখা হয় সব কিছু আপনাকে দিলেই তো আর হবে না আপনি তো জানেন না যে এটার কি কোনটা ফলে নানা কম্বিনেশানে এটা কিন্তু একদম নর্মাল সার্চ টেকনিক এখানে ইউজ হয় নানা কম্বিনেশানে সার্চ করে করে দেখা হয় অবশ্যই কিছু ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে যে এখানে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় আমি যেটা আছে সেটা ডিক্রিপ্ট করতে পারছি কি না এরপরেও মানে সমস্যাগুলো কিন্তু শুধু এটা তা না ডেটা ডেটার ধরন চেঞ্জ হচ্ছে ডে বাই ডে আপনার ওই যে আমরা বলি না ফাইভ জি আসছে মানে কি নানা ধরনের সেন্সার আসছে নানা ধরনের ডেটা কালেক্টেড হচ্ছে শুধু আপনি স্পিচ আর অডিও নিয়ে হয়তো আপনি চিন্তা করছেন কিন্তু আপনার ওখানে তারা হয়তো অন্য ধরনের কিছু আমি আমি করেছিলাম পাওয়ার সিস্টেমের ডেটার ভেতরে সাউন্ড ঢুকিয়ে দিয়েছে সো পাওয়ার লাইনের ডেটা তো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম পাওয়ার লাইন ফরেন্সিক বলে যেগুলো আর কি তো ফরেন্সিকের ডেটার ভলিউম হিউজ বেড়ে যাচ্ছে প্লাস ডেটার নেচারগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা আসছে সেটাও একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় 
তো এই ধরনের আসলে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে যার জন্য আপনি কনভেনশনাল যে টেকনোলজি ইউজ করছেন ফাইন বাট অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ আপডেট ইউর টেকনোলজিস অ্যান্ড সি ওয়াটস গোয়িং অন এখন সারা ওয়ার্ল্ডে একটা শব্দ বলে জেনারেটিভ এআই হ্যাঁ সব কিছু তৈরি করে ফেলে তো এই জেনারেটিভ এআই আপনি দেখেন বছর দুয়েক আগেও যে স্তরে ছিল এখন তো আরও ন্যাচারাল হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে এআই কতটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে পুরোটাই তো এখন যে সব হচ্ছে যেমন আপনার ওই যে ভিডিও একটা করে ছেড়ে দিচ্ছে এগুলো তো সবই তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা আমরা বলি তো এই জায়গাগুলোতে নতুন যে টেকনোলজিটা এখন সারা ওয়ার্ল্ডে ইউজ করছে একটা একটা শব্দ কিন্তু খুব বাজওয়ার্ড বলে ডিপ ফে ডিপ অর্থাৎ এত বেশি ফেক জিনিসপত্র আপনাকে দিচ্ছে সেই ডিপ ফেক কিন্তু একই রকম আপনার নানা স্তরের ডিপ ফেক হতে পারে ফলে এগুলো ওই যে এআই টেকনোলজি ইউজ করে তারা প্রডিউস করে আবার তারা ডিফারেন্ট মিডিয়ার মধ্যে সেগুলোকে ছেড়ে দেয় আপনি যখনই আপনার ডিভাইসটা কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় কোনোভাবে তখন কিন্তু আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশনও তারা কালেক্ট করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখানে যারা হয়তো একটু এই শব্দটার সাথে কম বোঝেন তাদের জন্য জাস্ট বলছি আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না করেও কাজটা করতে পারি আর যখন ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছি তখন কিন্তু আমি নিজেই চিন্তা করছি আমি কোন ছবিতে কি করব ওই মেশিন কিন্তু সেই মেশিন ইন্টেলিজেন্সগুলো চলে আসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জিনিসটাকে আরও মোর ন্যাচারাল করে দেয় ফলে আপনার ধরতে খুব অসুবিধা হয় সেটা তো অবশ্যই একটা বড় চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ ডক্টর ফাত্তা বিরতির আগে আপনি বলছিলেন যে যদি কেউ এরকম আশঙ্কা করেন তার কোনো কিছু চেঞ্জ করা হচ্ছে তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে যেতে পারেন তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে আইন রয়েছে নতুন একটা আইন হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি আইন তো সেই ক্ষেত্রে আইনের পরিধি বিস্তার কতটুকু আছে বলে আপনার মনে হয় হ্যাঁ অলরেডি ড্রাফটটা আপনার দেখেছেন টোয়েন্টি যে ড্রাফট দেওয়া হয়েছে এবং আমি তো আসলে আই শুড প্রেজ যে দেখেন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড এইটিনে ফার্স্ট আসলো টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে রিশেপ হলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে রিসেন্টলি এবং সাজার পরিমাণগুলো যারা একেবারে পড়েননি তাদের জন্য বলছে এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম থ্রি ইয়ার্স কিছু কিছু কেসে এবং কিছু কিছু কেসে কিন্তু ফোর্টিন ইয়ার্স পর্যন্ত আমি দেখেছি সাজা আছে ফলে বুঝে না বুঝে এই কাজগুলো যারা করছেন অবশ্যই তাদেরকে সেটা বিরত থাকা উচিত সাজার পরিমাণ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম কারণ আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কাজ করে বসলেন আপনি কোনো ব্যাংক বা আমরা জানি যে ব্যাংকিং সেক্টরের আর্থিক খাতে বেশি হয়ে থাকে এটা এই ধার এই এইগুলো তো আসলে শুধু একজন মানুষকে এফেক্টেড করে না পুরো গোটা দেশকে এফেক্টেড করে তো এগুলো ভেদে এগুলো বিভিন্ন মানের শাস্তি আছে ওখানে তো এক মানে এই আইনে তো একাধিক ল্যাব স্থাপনের কথা বলা আছে বাংলাদেশে তো সেই ক্ষেত্রে কতগুলো ল্যাব স্থাপিত হয়েছে যদি না হয়ে থাকে বাধাটা আসলে কোন জায়গায় খুব এক্সপেন্সিভ ফার্স্ট অফ অল বলবো যে খুব এক্সপেন্সিভ সেকেন্ডলি আমি বলবো যে হয়তো ওনারা কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছেন ল্যাব স্থাপনের এতদিনে তো কিছু তো আছেই আগেই বলেছি ল্যাব বা আসলে মোর ল্যাব স্থাপনের জন্য শুধু ল্যাব স্থাপন করলেই হবে না ফার্স্ট চেঞ্জিং টেকনোলজি আসবে তো সেটাও মাথায় রেখে ল্যাব স্থাপন করতে হবে আর সেকেন্ডলি এটার তো ইউজার সেই ধরনের ইউজার যারা আছেন যাদেরকে আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে চাই তো এই জায়গাটা তো তো খেয়াল রাখতে হবে যারা ট্রেনার হবেন তাদের স্কিল লাগবে যারা এটাকে শিখবে তাদের সেই ধরনের ইচ্ছা থাকতে হবে বা সেই জায়গাটাতে তারা ফিউচারে এক্সপ্লোর করবে সেরকম হতে হবে বুয়েটে তো আপনারা এরকম একটা কোর্স আছে তো বাংলাদেশে এরকম ম্যান পাওয়ার তৈরি করার জন্য ম্যান পাওয়ার আছে কিনা তাহলে লোকবল তৈরি করার জন্য লোকবল আছে কিনা মানে খুবই আশার বিষয় কি আমি হঠাৎ করে দেখছি যে লাস্ট ওয়ান আর টু ইয়ার্স ধরে ইভেন আমি গতকালও একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম ওনারাও বলছেন আমরা স্পেশাল কোর্স খুলব ডিজিটাল সিকিউরিটি বা সাইবার সিকিউরিটিতে বুয়েট কিন্তু অনেকগুলো বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট বেশ কিছু স্পেশালাইজড কোর্স কিন্তু তারা খুলেছেন এরকম মানুষ কিন্তু আসলে ডিমান্ড যেহেতু একটা ক্রিয়েট হয়েছে ফলে এই এই জায়গাটাতে বেশ কিছু দক্ষ জনশক্তি অলরেডি আছে তবে অবশ্যই আরও আরও বেশি জনশক্তি তো প্রয়োজন যাতে করে আমরা সেভাবেই জিনিসটাকে ভালোভাবে শেখাতে পারি তো আপনি তো বলছেন যে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন যদি আমরা মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিকে এরকম কোনো লেখাপড়া করা তৈরি করার কোনো সুযোগ থাকা উচিত সেটা তো এখন মানে সারা ওয়ার্ল্ডেই হচ্ছে দেখেন আপনার রোবোটিক্স সেটা তো আর উপরে নেই ক্লাস সিক্স সেভেনই দেখছি যে আজকাল রোবোটিক্স কম্পিটিশান হচ্ছে সো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এটাও কিন্তু অনেক নিচের ক্লাসে এখন সবাই করছে 
তো সেরকম এই যে ডিজিটাল ফরেনসিক বা এই যেগুলো যদি আমরা কিন্তু যখনই তারা একটু একটু করে ডিজিটাল বুঝতে শেখে সেই জায়গাগুলোতেই কিন্তু আমরা এই ধরনের যেটাকে বলে অ্যাওয়ারনেস আবার অনেক আরেকটা বলছি যে সে ডিজিটাল বোঝে না কিন্তু তারপরে তো ফেসবুক কাজ করছে অনেক কিছু করে ফেলছে সে ভুল করে করছে তো সেই জায়গাগুলোর জন্য আমার মনে হয় আমরা যেটাকে বলি অ্যাওয়ারনেস বা সচেতনতা সেটা কিন্তু একদম শিশুদের মধ্য থেকেই তৈরি করা দরকার কারণ ওরাই বেশি ভুল করে পরে প্যারেন্টসরাও কিন্তু সাফার করে ওদের ভুলের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট না আমাদের কারিকুলামে হয়তো আরও নিচ থেকেই এই বিষয়গুলোকে সহজ করে উপস্থাপন করা যেতে পারে আমি একজন গ্রাহক বা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার কোনো ছবি যাতে এরকম ডিপ ফেক না হয় অথবা ভিডিও যাতে চেঞ্জ না হয় ভয়েস যাতে চেঞ্জ না হয় তো সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমার সচেতন হওয়ার কোনো জায়গা আছে কি অথবা কি করা যাবে কি করা যাবে না যদি দর্শক দুদেশে যদি বলেন আমি ফার্স্টেই বলি যে আপনারা যখন সহজেই কোনো কিছুকে ট্রাস্ট করেন না কারণ এটাকে বলে কি আপনার কম্প্রোমাইজ করা আপনার ডিভাইস মানে আমরা হয়তো ভাবছি আমি আমি একটা অজানা সফটওয়্যার ইউজ করলাম না ওয়েবসাইটে গেলাম না তাতেই কিন্তু সব কিছু না আপনি একটা মেসেজ উত্তর দিচ্ছেন এস এম এস সেটা দিয়েও কিন্তু আপনার ডিভাইসটা কম্প্রোমাইজড হয়ে যেতে পারে আপনার লেখার প্যাটার্ন তখন তারা চিনে ফেলতে পারে ফলে আমাদের অনেক এনক্রিপ্টেড এন টু এন্ড এনক্রিপ্টেড সফটওয়্যার যেটা আমরা ইউজ করছি সফটওয়্যার এন টু এড এনক্রিপ্টেড কিন্তু আপনার হার্ডওয়্যার এন টু এন এনক্রিপ্টেড না ফলে আপনি যখন এটি ইউজ করছেন আমি বলবো আপনাকে অত্যন্ত সচেতন হয়ে দেখতে হবে যে কোনো ইমেল অথবা ওয়েবসাইট অথবা কোনো মেসেজ অযথা সেগুলো ক্লিক করা বা এগুলো করা যাবে না তো এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্যাকেজ আকারে অবশ্যই স্পেশাল দরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সাথে জড়িত আছেন যারা ব্যাংকিং সেক্টরে জড়িত আছেন এই যে ভালনারেবল জায়গাগুলো যেগুলো আছে সেই জায়গায় যত যারাই জড়িত আছেন ছোট স্তরের থেকে একদম ঊর্ধ্বতন তাদের সবাইকে কিন্তু এই ধরনের একটা কুইক ট্রেনিংয়ের মধ্যে সবসময় আপডেট করে রাখা দরকার জি হ্যাঁ ডক্টর শেখ আনোয়ারুল ফাত্তা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আশা করি সামনে আপনার সাথে আবারও কথা হবে আপনাকেও ধন্যবাদ জি সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শক অনুষ্ঠান শেষ করছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন